En este vídeo vamos a aprender a manejar el software Kuma Studio 2, ¿vale? Tenemos una, un programita que se llama Player Discovery. Este programa lo que hace es buscar dentro de nuestra red las máquinas que, que encontremos con, con este software. En este caso yo voy a pinchar en mi red, la 10.0.0, y va a empezar desde la posición 10.0.0.1 y va a contar 254 posiciones. Le damos a Sir Locali y empezamos a buscar. Aquí como veremos, como estamos en fábrica, tenemos varios equipos, van a aparecer muchas máquinas, cada una con su nombre. En este caso la, la que necesitamos es esta. Y al seleccionarla nos aparece a la derecha las IP disponibles que tenemos. Tenemos que seleccionar la que está dentro del mismo rango, 10.0.0. Pinchamos aquí y nos lleva al programa. ¿vale? Nos abre el navegador y nos lleva a la página principal. Aquí es donde metemos el usuario y el password. En mi caso, pues sería este, ¿vale? Cada uno tiene su, su usuario y password en la documentación que se adjunta. Pinchamos el login y entramos a la página principal. Esta página nosotros la llamamos el home, ¿vale? Es donde tenemos el panel de todas la, las opciones que hay dentro del programa. La parte superior izquierda tenemos lo que son los iconos. Esto es para volver al home. ¿Vale? Si pinchamos pues nos llevaría a esta misma página donde estamos, la configuración del usuario y pondríamos el nombre, el, si queremos cambiar el password, el idioma y bueno aquí tenemos el botón de guardar para guardar los cambios. Aquí tenemos la configuración de red, en este caso tenemos dos tarjetas de red, el LAN 1 el LAN 2 y el, el acceso wifi. En principio pues bueno una red siempre la tenemos cerrada, o sea en manual. La otra la tendríamos en, en, en automático y bueno, al configurar el punto wifi, pues siempre y cuando tengamos el wifi, activaríamos el AP y configuraríamos nuestros, nuestros parámetros. Aquí tenemos el botón de cerrar sesión. Si cierro, pues nos iríamos de nuevo a la página de donde poner el usuario y el paso. ¿vale? Entramos de nuevo y Vamos a empezar a hacer eh, la explicación por la parte de abajo, ¿vale? Aquí tenemos lo que es el playlist, los formularios, los horarios y la librería, pero a mí me gusta explicar siempre desde abajo hacia arriba, porque vamos como en orden. Lo primero que haríamos sería eh, gestionar la librería. La librería es el sitio donde se guardan todas las imágenes y vídeos que tenemos dentro de nuestra máquina. En este caso, si pinchamos en el botón librería, pues veremos que bueno, aquí hay varias pestañas. Pinchamos en la 2, en la 3, todos estos son archivos que yo tengo dentro de la máquina. Podemos filtrar por nombres, por colores. Si por ejemplo pongo Kuma, me dice que aparecen dos, dos nombres. Si le doy a OK, me filtraría solo las imágenes que tengo con ese nombre. Si pincho aquí en este botoncito, desaparece y me volvería a todos los archivos. Si queremos borrar algo de la librería... Tenemos que pinchar en este botón, ¿vale? Y aquí, como vemos, aparece algunas imágenes que están en rojo y no podemos borrar. No podemos borrar porque están en uso, ¿vale? Pero, por ejemplo, si queremos borrar, yo que sé, esta de Coca-Cola, pincharíamos y le damos aquí a borrar ficheros. Te dice si quieres borrarlo, le decimos que sí y automáticamente desaparece de nuestra librería. Nos vamos al Home y ahora lo que vamos a hacer es cómo subir archivos a la librería. Tenemos este botoncito y aquí tenemos, eh, lo nos pone aquí, pulse aquí para añadir ficheros o suéltelo directamente aquí. Si pinchamos nos lleva a nuestro disco duro, nos vamos, pues por ejemplo, vamos a subir este vídeo de colores, pinchamos en abrir y como veis aquí ya está subiendo colores, ¿vale? Dice que la subida ya se ha confirmado y aquí aparece ya como que está ok y te da cuando se ha subido este, este vídeo, un registro, esto es un registro de todas las subidas que hemos hecho le daríamos aquí al botón home para volver y como vemos ese vídeo ya lo tenemos aquí cargado podemos subir todas las imágenes y vídeos que queramos en este caso nuestro equipo cuenta con 240 gigas de disco duro SSD para meter toda la información que queramos nos vamos ahora al apartado de horario Aquí como veis yo ya tengo creados pues, bueno, un horario 24 horas donde se reproduciría siempre, un horario de Navidad, otro de San Valentín y vamos a crear por ejemplo un horario nuevo. Pinchamos aquí, le pondríamos un nombre, por ejemplo prueba. 
Estos son los iconos que podemos usar dentro de los diferentes horarios que tenemos, por ejemplo, desde fecha a fecha, pues aquí va desde un punto hasta otro punto, es decir, si queremos poner, por ejemplo, desde hoy hasta mañana, pues cubriría toda la franja horaria, desde hoy a tal hora, hasta mañana a tal hora, todas las horas. En este caso, tendríamos desde fecha a fecha solo a ciertas horas, en este caso, pues si ponemos, por ejemplo, una semana, pues aquí en hora inicio y final, fijamos en qué franja horaria del día se va a reproducir y se reproduciría todos los días, pero en esa franja horaria. Si pinchamos en el horario anual, en este caso, pues se reproducirían todos los años. Por ejemplo, Navidad, que cae siempre en la misma fecha, San Valentín, Año Nuevo, eh, todos los festivos, ¿vale? Que, bueno, eh, en este caso, pues bueno, hay festivos que se reproducen en días concretos y cada año cambian, en, en otros que no, ¿vale? Pues este, este horario está pensado para eso, para que se reproduzca todos los años en la misma fecha. Intervalo diario, en este caso pues no tenemos fecha y serían todos los días, ¿vale? Por ejemplo, si queremos decir, pues bueno, yo quiero que sea desde las 9 hasta las 2 de la tarde y añadiríamos nuestro horario y luego podríamos decir que sea pues desde las 5 de la tarde hasta las 22.00. Y añadiríamos otra franja horaria. Como veis aquí aparece una representación visual de cuando tendríamos activo la, la máquina. ¿vale? Aquí en este horario podemos filtrar, decir, vale, pero los domingos no los queremos. ¿vale? O los sábados y los domingos no los queremos. Pues si yo pincho aquí, ¿vale? daría este de aquí. ¿vale? Como veis, hoy al ser sábado, pues no estaría, si me voy para atrás al día 28, sí que estaría esta franja, ¿vale? Eh, bueno, aquí podemos crear los horarios. Tenemos la agenda para seleccionar los días que queremos y tenemos el horario semanal. En este caso, pues tenemos de lunes a domingo y desde las 00 a las 23.59. En este caso son cuatro franjas por hora, es decir, cada cuarto de hora podríamos fijar que se apagara, que se encendiera, que se... O sea, fijar el horario. Bueno, pues aquí ya es seleccionar la franja que queramos y hacerlo a nuestro gusto. Por ejemplo, si no queremos los domingos, los sábados queremos un horario especial. Esto ya es hacerlo a nuestro gusto. Pinchamos fuera. Bueno, aquí tenemos nuestro horario que hemos metido de prueba. Lo vamos a dejar así y le vamos a dar a guardar cambios. Si le damos al botón Home, vemos que nuestro horario de prueba ya está aquí. Podemos crear todos los horarios que queramos para promociones, eh, pues lo que necesitemos. ¿vale? Estos horarios luego los vamos a usar en la lista de reproducción. Nos vamos a formularios. La parte de formulario es, es donde creamos o editamos cómo queremos que se vean eh, nuestros archivos en el, en el programa. Son los programas que tenemos en, en lo que es el dispositivo. Si pinchamos en nuevo formulario, aquí lo que tenemos en la parte izquierda son los widgets. Los widgets son elementos o componentes que se pueden meter dentro del área de la pantalla. Por ejemplo, si queremos subir el vídeo que hemos metido, pincharíamos aquí. Nos salen todos los vídeos que tenemos dentro de nuestro disco duro. Vamos a pinchar en el último, que es el que hemos subido. Lo puedo coger, lo puedo estirar. Solamente estira desde abajo y desde la derecha. De arriba y de la izquierda no podemos estirar. Vale, seguimos editando. Si pinchamos dentro, pues vemos que el vídeo ya empieza a reproducir. Y podemos meter más elementos dentro. Por ejemplo, si queremos meter una... Bueno, vamos a empezar viendo los widgets paso a paso. Tenemos... Esta nueva capa que es un fondo, aquí podemos poner colores, ¿vale? la capa de color rojo, la capa de color negro, ¿vale? incluso pues, podemos seguir poniendo colores si queremos, amarillo, ¿vale? y va haciendo una difuminación, lo podemos hacer en lineal, en circular, aquí tenemos todas las opciones que nos permite el programa. ¿vale? Esto sería una capa de color, como queremos que el vídeo sea nuestro fondo, vamos a eliminar. Esta, esta capa, le damos aquí y borramos. Estos iconos lo que te están diciendo es, este si queremos añadir un, un widget diferente dentro del mismo área, ¿vale? Y nos deja seleccionar, 
pues si queremos mostrar después del vídeo pues una imagen, pues podemos irnos aquí y seleccionar la imagen. ¿Vale? Y entonces te crea como una lista, primero el vídeo y luego la imagen. ¿Vale? Si queremos borrarla, pues la, la eliminamos. Vamos a dejar solo el vídeo y vamos a añadir más componentes. Este, este botoncito de aquí es el candado para que no puedas mover, ni estirar, ni encoger. Lo bloqueamos. Con el candado pues ya te deja ¿vale? con el candado abierto. Y esta, este icono es para borrar el elemento. Vamos a meter, por ejemplo, una etiqueta. Esto es un texto fijo. Pues aquí ponemos prueba. ¿Vale? Le podríamos cambiar la letra. Bueno, aquí tenemos todas las opciones de la capa. En esta, en, aquí podemos decirle que nos o sea, que, que podemos decirle que nos cambie la medida, 400, ¿vale? Por la altura, pues 137, ¿vale? Y aquí ya pues, pues tenemos nuestro cuadrito que podemos moverlo donde queramos. Como veis, si con el ratón arrastramos, vamos moviendo, todos estos números se van, se van moviendo. Si queremos que, que este componente se vaya detrás del vídeo, no se vería, pero podríamos fijar aquí la profundidad cero y se nos iría detrás de la primera capa. ¿Vale? Como vemos, la primera capa está en profundidad 1 y la segunda capa estaría en profundidad, no sé si esto estuviera en 2 para que se viera. Siempre que le demos al play, se va a ir reproduciendo encima. ¿Vale? Seguimos, pinchamos fuera. El, el siguiente widget es imagen. Vamos a meter una imagen, pues por ejemplo, el logo de Kuma. Aquí lo tenemos. Bueno, en este caso es un PNG sin fondo y lo podríamos poner en una esquina, en lo, donde queramos, ¿vale? Ahí lo tenemos. Seguimos, vamos a meter, bueno, el vídeo ya lo hemos visto, que sería el vídeo que hemos puesto de fondo. Tenemos un web view. Esto es un contenedor web donde podemos meter URLs o código web, HTML. Y bueno, aquí pues tenemos opciones que nos da la página. Esto ya podemos toquetear y hacer nuestras pruebas sin, sin problema. Vamos a eliminar este contenedor web. Vamos a ver ahora el efecto de texto. Igual que tenemos este efecto, tenemos uno que hace movimiento. Vamos a ponerlo aquí debajo para que veamos la diferencia. En este caso vamos a darle que haga por palabra. Podemos cambiar el tipo de letra, el efecto. ¿Vale? Podemos hacer que haga el efecto de, de entrada y un efecto de salida. Esto ya es a, a gusto de, del cliente. Eh, el siguiente icono sería el del reloj, aquí tenemos nuestro relojito, lo podemos poner donde queramos, hacerlo más pequeño, o sea, el programa va adaptando la ventana, la visualización a la ventana. Y aquí pues bueno, tenemos el, el reloj analógico, el reloj digital, el segment clock que es de, de un reloj de segmentos y bueno pues luego ya aquí añadiríamos lo que es la fuente, el color, lo que, lo que quisiéramos. En este caso vamos a dejar el analógico, ahí lo tenemos. El siguiente icono sería el texto en scroll. Aquí tenemos lo que es el pasa texto de toda la vida, ¿vale? un texto que se va moviendo, se va deslizando de derecha a izquierda, ¿vale? aquí pues bueno, podríamos poner prueba también, podríamos poner la velocidad, vamos a darle un poquito más para que vaya más rápido, bueno, pues aquí ya los colores, lo que queramos. ¿Vale? De acuerdo, el siguiente icono, Sería el de Slideshow. Bueno, el de imagen no lo hemos visto, pero bueno, imagen y Slideshow es prácticamente lo mismo. La imagen es una imagen fija. Sí, hemos puesto el logo de Kuma, ¿vale? Y, eh, sí, sí, lo tenemos aquí, el de, el de imagen es este. Y el Slideshow es similar a ese, pero para poner varias imágenes con un movimiento. Por ejemplo, vamos a ponerlo por aquí abajo. Vale, dentro de esto, aquí tenemos este icono, pinchamos y decimos, venga, pues yo quiero, por ejemplo, el logotipo este. Además, quiero el de Rolex. Además, quiero el de, yo qué sé, total. ¿Vale? Y aquí le diríamos el efecto. Por ejemplo, un efecto random, velocidad. O sea, la pausa la vamos a dejar en 3 segundos. Aquí un efecto random. Velocidad. ¿Vale? 
este, 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 vale, aquí un efecto random y la pausa 3 segundos, vale. Si le damos ahora al play, vemos la visualización de cómo quedaría todo nuestro programa, vale. Ahí vais viendo pues todo lo que hemos ido haciendo. Si queremos tocar algo, podemos ir haciendo, vale. Esta es la previsualización de cómo quedaría nuestro programa. Eh, en cuanto al tiempo... Aquí tenemos que el formulario dura 3 minutos. 3 minutos ¿por qué? Porque el vídeo que hemos puesto es muy grande, ¿vale? Tiene nada más que el vídeo, ya tiene 3 minutos. Si quisiéramos esto reducirlo, podemos decirle al vídeo que empiece en el segundo 0 y que termine, por ejemplo, en el segundo 20. Y ya encogeríamos el formulario en 20 segundos. Este, este programa duraría 20 segundos. Le damos al play de visualización. ¿Vale? Ya podemos decirle al, al formulario que no sea tanto tiempo, que, que limite en unos segundos. Sin más, aquí le pondríamos el nombre, por ejemplo, prueba. Ya tendríamos nuestro formulario creado y le daríamos a guardar. Guardar. Cuando guardamos, tiene que salir esta línea, formulario guardado. Y bueno, aquí tenemos estos iconos aquí arriba, es clonar formulario, es por si queremos hacer lo mismo repetido para no tener que hacerlo de nuevo, simplemente queremos tener dos con pues uno con el nombre prueba y otro con otro nombre, ¿vale? Aquí tenemos el publicar contenido para enviar a la pantalla o borrar formulario, una vez que no lo necesitamos lo podemos borrar y eliminaríamos del dispositivo. Pinchamos en home y como veis ya aparece aquí en formulario en nuestro eh, prueba, lo que acabamos de hacer. El siguiente paso sería el playlist. El playlist es la lista de programas que se va a ejecutar en la máquina. Es decir, nosotros podemos tener 20 formularios, pero podemos tener una lista con 3 en ejecución. ¿Vale? Si le damos aquí a la lista, como vemos, ahora mismo tenemos en el paso 1 nuestra pantalla, nada más que tenemos una. En el paso 2, Tendríamos eh, lo que es la visualización esta, este formulario. Podemos añadir más, por ejemplo, podemos añadir los tres. Esto podemos cambiarle el orden. Podemos borrar el que no queramos. Podemos editar a nuestro gusto. Es más, podemos, por ejemplo, decir quiero dos reproducciones continuas, luego un reloj, luego otra vez otra reproducción. Otra reproducción y aquí podemos meterle este vídeo, es decir, podemos hacer nuestra combinación a nuestro gusto. Y luego le podemos meter un horario, si lo queremos en 24 horas o si no, limpiamos y pincharíamos aquí y pincharíamos, por ejemplo, nuestro horario prueba. ¿Vale? Le daríamos nuestro horario, el que queramos, en este caso, pues le podemos dejar ahí en prueba y guardaríamos. Bueno, vamos a ponerlo en 24 horas para que se reproduzca siempre y así no, no hay ningún problema. Le damos a guardar y bueno, aquí arriba le podemos cambiar el nombre y la prioridad. La prioridad es para hacer exclusivo un programa. Quiere decir que si tenemos dos playlists o más, cuando le toque reproducirse al de la prioridad 5, solamente se van a reproducir esos de prioridad 5. Si hubiera algo que estuviera por encima, cuando le toca al de la prioridad 6, por ejemplo, no dejaría reproducir los de prioridad 5 o inferior. Esto, por ejemplo, es por si tenemos un día de guardia o tenemos algo que queremos que ese programa se ejecute solo y exclusivamente en ese momento determinado y cuando termine de reproducirse, esa fecha o, esa, o ese horario que le hemos puesto, dejaría reproducirse ese playlist de máxima prioridad y reproduciría el resto. Si nos vamos aquí al home, ¿vale? ya tendríamos nuestro playlist todo guardado y funcionando. A partir de aquí nos aparece este icono. Este icono nos indica que tenemos que enviar algo hacia el equipo. ¿vale? Tenemos, hemos hecho un cambio y ese cambio afecta a lo que es el programa que tiene ya el equipo y vamos a enviarle lo nuevo. Le damos aquí a sincronizar dispositivo. Siempre nos pide una confirmación, actualizar contenido del dispositivo, le daríamos a aceptar. Y como vemos, cuando aceptamos este icono tarda unos segundos y cuando desaparece quiere decir que ya se ha enviado el contenido y que la pantalla ya tiene todo el programa en su, en su interior y ya estaría reproduciendo. Si pinchamos en dispositivo es lo último que nos queda. 
Aquí tenemos las características o información que la máquina nos, nos devuelve, ¿vale? En esta parte de aquí vemos que cada 5 segundos coge una vista previa de lo que está saliendo en la pantalla ahora mismo. Esto es real, te está mostrando lo que está mostrando ahora mismo esa pantalla sin necesidad de estar viendo físicamente la, lo que es la, la pantalla. Eh, aquí en la parte izquierda tenemos el estado donde aparece pues, bueno, la versión del software, las IPs, un poco pues, la información, la temperatura, la humedad... Todos los parámetros que, que, que bueno, nos sirven a nosotros para verificar que está correcto, que, que todos los sensores funcionan bien y que no hay ningún tipo de alarma. En esta parte de aquí pues bueno, tenemos una herramienta, aquí simplemente es la configuración donde podemos actualizar la hora del equipo. Este tipo de hora, eh, si está conectada a la máquina a nuestra red, tiene conexión a internet. Y se actualizaría automáticamente. No tendríamos que tocar ni molestarnos de que la hora tal siempre va a ir a la hora de internet. Y esa es una muy buena opción. Si no tuviésemos la pantalla conectada a la red y estuviera conectada por wifi. Pues tendríamos que verificar pues eso. De vez en cuando ver que los minutos, los segundos vayan hora. Y si no pues darle a este botoncito, establecer hora y fecha. Y lo que haría sería eh, guardar. Digamos en la máquina la hora de tu ordenador. ¿vale? Aquí tenemos la geoposición, la ubicación del display. Por si queremos tener un mapa donde pues, bueno, pues podemos decirle, oye, pues mira, esta pantalla está situada en Murcia. Pues ya la tenemos. ¿vale? Pinchamos en el siguiente icono, usuarios del equipo. Esto es por si queremos tener varios usuarios que puedan administrar nuestro equipo. ¿vale? Pues podríamos darle un nombre un email y un password para que cuando entren, a, o sea, cuando cerramos sesión y entren en una sesión nueva, pueden entrar con su usuario y así no, no toco idea lo del, lo del otro usuario. Podemos darle permisos de edición y de gestión. Aquí tenemos las herramientas de red. Esto es para, para nosotros, para los técnicos, que bueno, si tenemos que hacer alguna verificación, hacer algún pin o lo que sea, pues es para herramientas nuestras. Esta también sería una herramienta administrativa. Aquí pues, bueno, podemos reiniciar el dispositivo y bueno, reiniciar algunos servicios que están dentro de nuestra máquina y están ejecutándose constantemente. Pero esto ya te digo, esto es más para, eh, para nosotros, por si tenemos que hacer alguna revisión. Y aquí pues un vigilante por si tenemos que comprobar algo y que esté haciendo un monitoreo de, de esa parte. Eh, bueno, esto también es nuestro. Estos iconos que tenemos arriba. En el primero pues, tenemos que comprobar si hay actualizaciones de widgets. Si pinchamos aquí, pues, veremos que hará una búsqueda y si hay algo que, que se pueda descargar, lo va a actualizar. Publicar contenidos para enviar a la pantalla. Crear un formulario para este display. Pues esto es como el botón que hemos hecho antes del nuevo formulario. <coughs> brillo del dispositivo. Esta parte es muy importante. Aquí vemos el tema del brillo del dispositivo. En este sitio, pues bueno, tenemos botones directos donde el brillo máximo es 100%, el brillo mínimo 25%, esto es variable, lo podemos poner a nuestro gusto. Como vemos, pues muy sencillo. Aquí nos dice en los colores el brillo más, fu más fuerte es el brillo máximo, es decir, el 100%, y el color este más tenue es el mínimo, 25%. Podemos fijar con estos botones cuando queremos que sea mínimo, por ejemplo. Estos que están en máximo voy a pasarlo a mínimo. Voy de pincho, pincho. Voy haciendo mi distribución como yo quiero. ¿Vale? Imagínate, hoy me he equivocado aquí y quiero ponerlo en máximo. Pues pincho en el sol y voy pinchando y voy dejándolo en máximo. Este botón de aquí es para apagar. Por ejemplo, lo que haría sería bajar el brillo al 0%. El equipo seguiría funcionando, pero no visualizaría nada. Se quedaría la pantalla de LED totalmente apagada. En este caso, pues si pinchamos aquí, vamos a apagar la pantalla desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana. ¿Vale? Y bueno, pues podríamos hacer nuestro horario. Y esto sería el automático. Es decir, a las 7 de la mañana no sabemos si estamos de día o de noche. ¿Vale? Y pues bueno, tenemos aquí la opción de decir, bueno, en esta franja que esté en automático, en esta franja también que esté en automático y aquí pues que esté siempre al máximo y aquí siempre al mínimo. Podemos hacer nuestro horario a nuestro gusto, como queramos. Estos son patrones, siempre al máximo, siempre al mínimo, siempre en automático o el patrón horario que es el que nosotros recomendamos. Cada uno eh, lo puede ejecutar de la forma que quiera.
El tema de la luminosidad es porque durante el día eh, la pantalla tiene que estar brillando fuerte para que la luz del sol no, no baje la luminosidad de, de reproducción. ¿Vale? Y eh, por la noche esta luminosidad tan alta molesta, molesta a vecinos, molesta al tráfico y bueno, puede, puede causar problemas. Por eso, pues bueno, lo dejaríamos así y él automáticamente en este horario subiría, bajaría de brillo solo. ¿vale? Pinchamos fuera y aquí tenemos este botón de simular la ejecución. Si pincho aquí, nos va a salir una página donde hemos, bueno, pues todo nuestro programa lo va a ir reproduciendo como si fuera pues, un simulador. Le doy para atrás y por último guardamos los cambios. Guardamos, como veis sale una franja azul dispositivo guardado. ¿vale? Si pinchamos en el Home nos aparecerá de nuevo el botoncito para sincronizar los cambios que hemos hecho a la máquina. Siempre nos pide una confirmación, ¿vale? Por si accidentalmente pinchamos en el botón, pues bueno, tenemos la confirmación. Le daríamos a aceptar y ya enviamos todos los cambios a, a nuestro equipo. Esto es todo. Esta es, espero que os haya gustado. Esta es la, la versión 1.0 de Kuma Studio 2. Y bueno, pues cualquier cambio que vayamos haciendo próximamente se, se irán haciendo nuevos vídeos. Para, para estar siempre actualizados.